Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, c'est un unboxing surprise et à l'aveugle qui me vient de chez Taiwan Gun. Donc, je les remercie d'avance et je les remercierai sûrement après aussi quand je saurai ce qu'il y a dedans. Ils m'ont juste dit on vous envoie un truc, mais on ne dit pas quoi. Cadeau. Du coup, je veux ouvrir l'échantillon. Oui, c'est un l'échantillon traduction fourni par Google. C'est marqué dessus, c'est important. Et bien donc, c'est parti. Je vous promets que je n'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Je sais juste que c'est pas un vélo. Vu la taille, évidemment, je pense à un fusil. Mais maintenant, ça va pas beaucoup nous aider. Faut bien emballer. Que je peux déjà voir ce que c'est oui je peux déjà voir ce que c'est voilà et eh ben vous n'en saurez pas plus salut à la prochaine vous êtes encore là vous êtes vraiment curieux hein et moi aussi ah. tellement bien fait les choses que le suspense va durer jusqu'au bout pour vous. Mmh. Ah ouais, le scotch il est tellement solide que c'est la pochette qui se déchire. Et pas le scotch. J'embarque les nappes en même temps, c'est parfait. Pour une fois, je me mets dedans parce que dehors, il y a du vent. Voilà, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Non, pas encore en fait. Protection. Ah oui, évidemment, je l'ai géré dans le mauvais sens. Là, suspense. Là, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Est-ce que vous devinez Eh bien non, vous ne saurez pas. Salut Quoi, j'ai déjà fait la blague les running gags, ça sert à ça. C'est donc une réplique de chez SNT, le nouveau Mossin Nagant. Très attendu parce qu'il a une mécanique VSR10 de ce que j'ai compris. Donc encore une réplique longueur de chez SNT. Vraiment merci les gars de chez SNT. Alors c'est bien, on a une notice avec un éclaté technique. Et, et ben c'est tout. Et nous voici donc avec deux chargeurs plus un. Alors je sais absolument pas si ceux-là sont fournis dans le pack ou s'ils sont en plus, mais j'ai le pressentiment qu'ils sont fournis en plus, sinon ils ne seraient pas emballés comme ça. Donc merci encore Taiwan Gun de m'avoir offert ces chargeurs en plus. Et donc voici la bestiole en bois et en métal avec une culasse qui est plus mastoc que celle d'un vrai ça se voit beaucoup quand même et puis ça j'avais déjà fait la remarque sur euh, la page de chez SNT pourquoi vous avez fait un Mossin de 1944 avant 1941 ça aurait été cool pour faire Barbarossa et donc c'est un spring ah c'est pas mal qui tire bien Enfin bien, j'en sais rien pour le moment, c'est vide, mais ça tient en tout cas. Et donc le chargeur se met comme ceci. Voilà. Et bien, vous pourrez retrouver ça dans une revue au futur. Euh, vu mon occupation en ce moment, je pense que ce sera pour décembre. 
pour Noël, ce serait pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis tout content. Je vais pouvoir enfin jouer avec un Mossine jouable, un Mossine avec un prix accessible, abordable. Après, on verra sa fiabilité, mais en tout cas, il a un interne qui est upgradable puisque c'est des pièces de VSR10, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai lu. En tout cas, le bois est vraiment très joli. Je vais m'empresser d'enlever la ticket ici. Made in China. Même si tout le monde le sait, hélas, en France, on ne fait pas encore de réplique d'airsoft. Ou en toute petite quantité. Hop là. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut